now students uh, we are discuss about uh, the doe worksheets of class 11 science that is worksheet number 19 aapko dikh raha hai yahan pe aapko date di hui hai that is 17 8 2020 so yahan pe hamara jo topic hai that is electricity theek hai so electricity mein hum basically aaj baat karne wale hain topic that is resistance dekho resistance basically kya hota hai kisi cheez ko resist karne ki jo property hoti hai resist matlab kisi cheez ko rokne ki jo property hoti hai uh, current ke flow ko rokne ya uske raste mein jo rukavte dalne ka kaam hota hai वो रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराती है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम करंट बोलते हैं ठीक है फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट और करंट के रास्ते में जो रुकावटें डालता है उसके फ्लो को जो रेजिस्ट करता है रोकता है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस ओके अब रेजिस्टेंस में हमारे पास ना एक ओम्सला आया था और ओम्सला ने हमें बोला था दैट इज वी इज इक्वल्स टू आई आर वी क्या होता है हमारा आई आर के इक्वल होता है ठीक है इसकी काफी सारी चीजें हैं ऐसी जो आ, हम ओम्स ने बोली थी ओम्स ने क्या बोला था कि द रेशो पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट आई इज कांस्टेंट कार्ड रेजिस्टेंस अब यहां से अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं ना वी इज इक्वल टू आई आर से तो हमारे पास क्या आएगा वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर ठीक है तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज ए कॉन्स्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं ठीक है नाउ अब हमारे पास है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर की डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट साइज शेप एंड मटेरियल जो रेजिस्टेंस होती है ना वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर ठीक है ऑब्जेक्ट की साइज उसकी शेप एंड उसके मटेरियल के ऊपर कि कौन सा मटेरियल आप लेके चल रहे हो यानी कि आपका रेजिस्टेंस जो है उसकी लेंथ क्या है उसका एरिया क्या है दूसरा कौन सा आपने मेटल लिया है कॉपर लिया है आयरन लिया है एल्यूमिनियम लिया है तो कौन सा आपने मेटल लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ऑफ ए कंडक्टर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे 100 कैलवीन ले लिया 29 डिग्री सेल्सियस ले लिया कोई भी जो हम टेम्परेचर लेते हैं उसके अंदर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर लेंथ के ऊपर एरिया ऑफ क्रोसेक्शन के ऊपर और नेचर ऑफ द मटीरियल के ऊपर नेचर ऑफ द मटीरियल यानी कि कौन सा मेटल आपने कंसिडर किया उसका जो आपने वायर लिया उसकी लेंथ कितनी है उसका एरिया ऑफ क्रोसेक्शन कितना है ठीक है सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर की जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा द वायर हैज ग्रेटर द लेंथ या लॉन्ग द वायर ठीक है ग्रेटर द रेजिस्टेंस जितनी लंबी आपकी वायर होगी उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी और दूसरी बात अगर हम करते हैं एरिया की तो आपकी जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया इनवर्सली प्रपोर्शनल का मतलब क्या होता है अगर आपके डिवाइड में जो चीज है वो बढ़ती है तो ऊपर वाली चीज कम होती है यानी कि जितना एरिया ऑफ प्रोसेक्शन ज्यादा होगा जितनी आपकी वायर मोटी होगी यानी कि जितनी उसकी ब्रेथ ज्यादा होगी उतना ही जो क्या है जो आपका रेजिस्टेंस है वो कम होगा द थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस देन थिन वायर पतली पतली जो वायर्स होती है ना उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो मोटी वायर्स होती हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर तो इंसुलेटर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ठीक है और कंडक्टर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है सो so, कंडक्टर्स के अंदर बेसिकली हम मेटल्स की बात कर लेते हैं जैसे आयरन हो गया कॉपर हो गया ठीक है सो so, वो हमारे पास क्या होता है जैसे सिल्वर हो गया और जैसे इंसुलेटर्स की बात हम करते हैं जैसे रबड़ है वुड है प्लास्टिक है तो इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ द मटीरियल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है आपका टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है टेम्परेचर के द कोल्ड फिलामेंट हैज लेस रेजिस्टेंस देन द हॉट फिलामेंट द हायर टेम्परेचर रिजल्ट इन हायर रेजिस्टेंस फिलामेंट क्या होता है हम आपने ब्लब देखे होंगे इलेक्ट्रिक ब्लब उनके बीच में ऐसा एक ब्लब के बीच में ऐसी एक टेंगल सी शेप का ये ऐसे लगाया जाता है टंगस्टन का बना के ठीक है इसको बोलते हैं फिलामेंट ठीक है तो जितना कोल्ड फिलामेंट होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी जितना हॉट फिलामेंट होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी ठीक है सो रेजिस्टेंस के जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होते हैं जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस आती है ठीक है सो यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई गई है उसमें आपको एक वायर दिखाई गई है दिस इज अ वायर ठीक है इसका एरिया जो है वो ए आपको दिया हुआ है लेंथ जो है वो आपको एल दी हुई है और रो आपकी रेजिस्टिविटी दी हुई है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं दो अलग अलग चीजें हैं ठीक है दोनों को कंबाइन नहीं करना रेजिस्टिविटी भी हम पढ़ेंगे क्या होता है ठीक है सो रेजिस्टर जो है हम सर्किट के अंदर जब लगाते हैं तो उसका सिंबल ऐसा होता है ठीक है क्रिस क्रॉस आपकी एक जिग जैग जो वायर टाइप है वो हम यहाँ पे बनाते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब आ गया रेजिस्टिविटी
सो हम क्या करते हैं ना कि जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा जाता है ना तो हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए ठीक है सो ये दिस रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी और यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालते हैं तो दैट रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए तो यही उसने डेफिनेशन में आपको बोला नुमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर दैट इज आर ऑफ यूनिट लेंथ यूनिट लेंथ यानी कि एक मीटर का जो वायर होगा और यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया यानी कि एक मीटर स्केयर का जिसका एरिया होगा तो ये होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दैट इज आर इज रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ओके एस आई यूनिट इसकी ओम मीटर होती है रेजिस्टेंस की एस आई यूनिट ओम होती है ठीक है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर और द थिकनेस बट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर ये रेजिस्टेंस की तरह लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड मतलब जो एरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती बट नेचर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर ये जो है वो डिपेंड करती है फॉर डिफरेंट सब्सटांसिस रजिस्टिविटी इज ऑल्सो डिफरेंट अलग अलग सब्सटांसिस के लिए अलग अलग रजिस्टिविटी होगी सिल्वर के लिए आपको दी हुई है टंगस्टन के लिए ग्लास के लिए इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है देन अलॉयस की होती है और लास्ट में कंडक्टर्स की आती है ठीक है तो रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है इंसुलेटर की सबसे ज्यादा देन अलॉयस की और उसके बाद हमारे पास किसकी आती है प्योर जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनकी आती है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेटल्स एंड अलॉयस हैव लो रजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ टेन रेज टू पावर माइनस एट ओम मीटर टू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स ओम मीटर सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है टंगस्टन इज यूज फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कोपर एंड एलमिनियम आर यूज एज ए ट्रांसमिशन लाइन टंगस्टन जो है वो यूज किया जाता है फिलामेंट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब का ठीक है इसको आपने याद रखना है कई बार इसका क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाता है और उसके बाद में जो कॉपर और अल्मीनियम होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन यानी कि बिजली की तारें जो एक जगह से दूसरी जगह पे हम बिजली को पहुंचाते हैं करंट को पहुंचाना होता है उसके अंदर यूज की जाती है इंसुलेटर्स जो है हैव रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 12 से लेकर 10 टेन टू पावर 17 ओम मीटर जो है उनकी रेजिस्टिविटी uh, होती है इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं रबड़ हो गया या ग्लास हो गया उसके बाद में हम बात करते हैं अलॉयस की अलॉयस क्या होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है अलॉयस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल 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 का हो सकता है मेटल और नॉन मेटल का हो सकता है ठीक है अलॉयस क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल हो सकता है या एक मेटल प्लस एक नॉन मेटल हो सकता है ठीक है इनका होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो हमारे पास सो so, ये इनका जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो हमारे पास होता है अलॉय बनाता है ठीक है उसके बाद में हमारे पास है कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ठीक है आपको टोटल फाइव क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स तो आप इसको ना नॉर्मली इससे भी लिख सकते हो दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए ठीक है तो यहाँ पे जो रो होता है उसको आपने नहीं लेके चलना तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड किया एक तो एल के ऊपर और एक ए के ऊपर तो ये आपको यहाँ पे यही आपको वर्कशीट के अंदर दिया हुआ था जो रेजिस्टेंस होता है आपने को लिखना है दैट इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर आर प्रपोर्शनल टू एल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन दैट इज आर प्रपोर्शनल टू वन बाई ए एंड उसके बाद में नेचर ऑफ मेटीरियल के ऊपर एंड देन टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है इससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपका जो रेजिस्टेंस है वो वेरियस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आप इसको अगर ये फॉर्मूला भी लिख के आप लिख के आते हो ना तो भी आपका गलत नहीं होता चाहे आप वन बाय वन पॉइंट बना के लिख दो कि लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है एरिया के ऊपर डिपेंड करता है जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच सो दैट द लेंथ इज डबल आपका वायर की लेंथ थी वो एल थी और उसको खींच के क्या कर दिया गया टू एल कर दिया गया और एरिया जो है दैट बिकम्स ए बाई टू एरिया कितना हो गया ए बाई टू हो गया हाफ हो गया ठीक है वट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग के बाद में जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आएगी सो so, यहाँ पे हमारे पास देखिए आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ठीक है अगर एल को हम डबल कर देते हैं और एरिया को आप हाफ कर देते हैं तो एल की जगह पे आपने पुट करना है टू एल और एरिया की जगह पे आपने पुट करना है ए बाई टू तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू रो इन टू फोर एल बाई ए बन गया अब फोर को आगे लेके आओ तो ये वैल्यू किसकी थी रेजिस्टेंस की तो यहाँ पे आर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू फोर आर के इक्वल हो गया या आर एल इज इक्वल टू या आर एन इज इक्वल टू फोर आर तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है हमारी फोर टाइम्स हो जाती है ठीक है नेक्स्ट है वाई आर कोपर वायर्स यूज एज ए कनेक्टिंग वायर्स कोपर
क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है सो ये प्रोवाइड करता है गुड कॉन्टेक्ट सर्फेस एंड डक्टाइल होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता और ईजिली इसका मैनुफैक्चर हो जाता है इसलिए इसको कनेक्टिंग वायर्स के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली इसका जो मेन रीज़न है दैट इज़ दिस इसका लो इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस होता है क्यों क्योंकि ये एक मेटल है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कनेक्टिंग वायर कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है ठीक है तो रेजिस्टेंस जो होता है ना दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू ओम्स ला दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर इसके ऊपर डिपेंड करता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कनेक्टिंग वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ थिकनेस नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर एंड कंडक्टर बेसिकली आप बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो या तो निग्लिजिबल होना चाहिए यानी कि बहुत कम होना चाहिए या जो है वो जीरो ही होना चाहिए कनेक्टिंग वायर्स का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट है वो आ सके ठीक है रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है लॉस को प्रोड्यूस करवाना किसी चीज रोक लेना उसके रोकथाम करना ठीक है नेक्स्ट है वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ हीटिंग डिवाइस आर मेड अप ऑफ अलोइज रेदर देन प्योर मेटल्स जो अलोइज हमारे पास होते हैं ना अलोइज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल ठीक है और मेटल प्लस नॉन मेटल इनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज अलोइज ठीक है अब यहाँ पे अलोइज को क्यों यूज किया जाता है क्योंकि अलोइज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है तो हीटिंग डिवाइस अगर हीट भी हो गए तो वो जल्दी से पिघलेगा नहीं ठीक है As compared to the individual elements, the electrical heating device must have high melting points so that they do not melt even at high temperature when an electric current passes through the device. Thus, the alloys are used for heating device. Uh, heating device के अंदर use किए जाते हैं alloys को क्यों? क्योंकि वो पिघले ना, ठीक है? गर्म होने के ऊपर हीटिंग डिवाइस का मतलब जो गर्म हो जाते हैं और गर्म इलेक्ट्रिक करंट को जब आप लगातार किसी तार के अंदर से पास कराते हो ना आई करंट को तो वो हीटिंग इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस होता है वो उस चीज को गर्म कर देता है जैसे आपके टीवी होते हैं फ्रिज होते हैं ठीक है वो गर्म होने शुरू हो जाते हैं एक टाइम के बाद में सो वो गर्म होकर पिघले ना इसलिए उस अलोए का जो यूज है वो किया जाता है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट नंबर नाइनटीन ऑफ क्लास टेन साइंस की वर्कशीट थी ठीक है सो इसको आपने करना है सारे आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट जो हमारी वर्कशीट है उसके साथ